Pertandingan Mitra Gukar melawan Sulut United berakhir dengan skor imbang 2-2. Dua gol Mitra Gukar dicetak oleh Luki Octaviano pada menit ke-16 dan Sugianto Petrul Rahman pada menit ke-49. Sedangkan dua gol Sulut United dicetak oleh Wahyu Fitrianto pada menit ke-32 dan penalti dari Patrick Wanggai pada menit ke-75. Ikuti channel ini, berikan like dan komentar, karena sebagian pendapatan dari channel ini akan disumbangkan kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Satu klik dari kalian, berarti kalian juga ikut membantu meringankan beban saudara kita. Saya doakan, semoga kalian menjadi orang sukses, murah rezeki, panjang umur. Amin. Evio Hacklet dan Alcott, Mitra Kuka melawan Sulut Yunus. Laga lanjutan pekan ke-7, Grup D, Liga 2 Indonesia mempertemukan Sulut United dengan Mitra Kuka pada Rabu 10 November di Stadion Batakan Bali Papua. Pertandingan tim berjuluk Geranggo Utara versus Nangkamikes itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Sulut United sejatinya dua kali tertinggal di laga ini, yakni melalui gol Luke Octaviano dan Sugianto Petro Rahman. Namun, dua kali pula mereka mampu mengejar yakni lewat gol Wahyu Fitrianto di menit 32 dan penalti Patri Tuangga di menit ke-75. Dengan hasil ini, artinya sulit United masih belum terkalahkan dan berada di puncak klasemen sementara di grup D Liga 2 dengan 11 gol. Sedangkan Mitra Duka gagal mengambil alih posisi puncak dan sekarang ada di peringkat ketiga dengan koleksi 8 gol. Jalannya pertandingan babak pertama. 7 menit pertama, Mitra Kukar bermain menekan dan banyak menciptakan peluang. Namun, pertahanan sulit United masih sulit ditemukan. Pada menit ke-14, Geramu Utar merupakan korolek kesempatan. Melalui serangan balasan dan hampir menciptakan peluang. Serangan yang dibangun melalui tengah lapangan. Hingga arah ke Mikael Romero. Namun, Tembakan yang dilepas masih mampu dihalau oleh kiper Alexander. Mitra Kuka langsung membalas dengan serangan dan menghasilkan gol. Tepatnya pada menit ke-16 melalui Luki Octavian. Menit ke-26, Luki United hampir menyamakan kedudukan melalui sepakan tegar ini. Namun, laju bola terlempar melembab dan berbuah tembakan ke dalam untuk Mitra Kuka. 32 menit berlangsung dan kayaan serangan sulit United akhirnya berubah skor berubah menjadi satu satu gol penyama kedudukan dicetak oleh Muhammad Sudiawah yang memanfaatkan kesalahan ke Mitra Kuka menit keempat serangan dilancarkan Mitra Kuka dan bola dikuasai Arlo hingga sujud hingga ke arah kota penalti Bola ditembakkan namun berhasil dihentikan oleh lini pertahanan sulut United. Hingga babak pertama usai tak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-1 bertahan hingga jeda pertandingan. Pada babak kedua, Mitra Kukar langsung menciptakan gol kedua melalui Sugianto Betro Rahman dan mengubah skor menjadi 2-1. 50 menit berlangsung, Mitra Kukar masih mendominasi jalannya penguasaan bola dan beberapa peluang sempat tercipta. Menit ke-71, Mitra Kukar melanggar pemain sulut United di dalam kotak terlarang dan berbuah tendangan penalti bagi Garangu Utara. Patrick Wangga yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan mengubah skor 2-2. Kedudukan sama kuat membuat pertandingan berlanjut lebih terbuka. Kedua tim saling melancarkan serangan. Namun, tidak ada gol tambahan yang terjadi hingga wasit meniup pulit panjang dan sulut United serta Mitra Kukar harus puas berbagi satu poin.